আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছে আরো 38 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 3099 জন দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এই সময় করোনা থেকে বাঁচতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় সিলেটে দু দফা নামাজে জানাজা শেষে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে দাফন করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা সিএমএইচ এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক জানিয়েছেন বিশ্বাস ও আস্থার সাথে করোনা মোকাবেলা করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাইরাসের কারণে মানুষের জীবন স্থবির হয়ে পড়লেও স্বাস্থ্য সহ সরকার সব ধরনের সেবা দিচ্ছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এসএসএফ এর চৌত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন জাতীয় সংসদে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট পাশ হয়েছে এর আগে অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল জানান করোনার সময় মানুষকে বাঁচাতে এবারের বাজেট তৈরি করা হয়েছে অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবারের আন্তর্জাতিক বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা প্রায় চার লাখ সাড়ে তেত্রিশ হাজার আক্রান্ত হয়েছে প্রায় আশি লাখ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেছে প্রায় এক লাখ আঠারো হাজার আক্রান্ত একুশ লাখ বাষট্টি হাজারেরও বেশি নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম বিশ্বজুড়ে করোনার আগ্রাসন থামার কোনো লক্ষণ নেই আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে যথারীতি সবার উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তবে দেশটির কিছু অঞ্চলে ধীরে ধীরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে করোনার প্রকোপ কমতে থাকায় তিন মাস লকডাউনের পর নিয়ন্ত্রিতভাবে খুলে দেয়া হচ্ছে নিউইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চল লকডাউন শিথিল করার পর ব্যস্ততা ফিরতে শুরু করেছে নিউইয়র্কে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ স্থানীয়দের ভেতরেও চলছে নিয়ন্ত্রিত সভা সমাবেশও অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস এবং ফ্লোরিডায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় শঙ্কিত নিউইয়র্কের বাসিন্দারা নিউইয়র্কে যেন আবার করোনার প্রকোপ না বাড়ে সেজন্য আগে ভাগে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ